పండగొచ్చిందంటే చాలు కాళ్ళు చేతులు ఆడవు అబ్బా అవును కాళ్ళు చేతులు ఆడడం ఎందుకు నోరాడితే చాలు కదా బెల్లం బూంది అయిపోచ్చిందా అమ్మా అరిసెలైపోయినాయా బందర్ లడ్డు ఎంతవరకు వచ్చింది పూతరేకులు చుట్టేసావా నాకు ఇష్టమైన బందర్ హల్వా వాహ్వా అనే వెన్నుండలు మనసుకు నచ్చిన మైసూర్ పాకులు లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ గవ్వలు నాకు ఇష్టమైన స్వీట్స్ అన్ని మీకు ఇష్టంగా ఇస్తున్నాను ఆలివ్ మిఠాయి సంక్రాంతి స్పెషల్ ఆలివ్ మిఠాయితో ప్రతిరోజు పండగే ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ అరుదైన జ్ఞాపకాలకి స్వాగతం ఇవాళ అరుదైన జ్ఞాపకాలని పంచుకోవడానికి మనం గౌరవనీయులు హాస్యావధాని సుప్రసిద్ధ పాత్రికేయులు శ్రీ శంకరనారాయణ గారి స్వగృహంలో ఉన్నాం నమస్కారం శంకరనారాయణ నమస్కారం అండి సార్ తెలుగు జర్నలిజం చరిత్రలో పరిచయ వాక్యాల అవసరం లేని పేరు శంకరనారాయణ గారు చాలా మందికి వారు హాస్యావధానిగా మాత్రమే తెలుసు కానీ వారి ఆత్మీయులకి వారిని అనుసరించినటువంటి ఒక తరానికి వారు సుప్రసిద్ధ జర్నలిస్ట్ అన్న విషయం తెలుసు వారి గురించి పరిచయ వాక్యాల అవసరం లేదని నేను ఎందుకన్నానంటే అసలు ఏ పత్రికలో పనిచేశారు ఏ పత్రికలో పనిచేయలేదు చెప్పడం చాలా కష్టం ఈనాడు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక మొదలుకొని ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా పత్రికల్లో నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని ఆంధ్రదేశాన్ని నవ్వుల డోలలో ఉర్రూతు లోగించినటువంటి ఒకనొక వ్యక్తిత్వ శిఖరం శంకరనారాయణ గారు చాలా సంతోషంగా ఉంది శంకరనారాయణ గారు మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకుని మిమ్మల్ని మీ అరుదైన జ్ఞాపకాలను పంచుకోవడానికి మీ స్వగృహానికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది నమస్కారం అండి శ్రీకాంత్ గారు మీది ఆర్టీవీ కదా ఆ మీ ఇంటర్వ్యూలు చూసిన తర్వాత ఇది ఆర్టీవీ అంటే అర్థం ఏంటో నాకు తెలియదు హార్ట్ టీవీ అనిపించింది అందువల్ల నేను ఆత్మీయంగా హృదయపూర్వకంగా నేను దీంట్లో తెలుగు నేల మీద తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ మారుమూల ప్రాంతానికి వెళ్ళినా మీరు హాస్యావధానం చేయనటువంటి ప్రాంతం లేదు మీరు తెలియనటువంటి తెలుగు ప్రజలు లేరు ఎందుకంటే కొంతమంది తెలుగు ప్రముఖులు అని ఒక జాబితా తీసుకుని మన తెలుగు పెద్దలు అని చెప్పి ఆ జాబితా రాసుకుంటే వెళ్తే అందులో తప్పకుండా ఉండేటటువంటి ఒక పేరు శంకరనారాయణ గారు అయితే జర్నలిజం చరిత్రలో మీది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అధ్యాయం ఎవరికీ తెలియనటువంటి ఎన్నో కోణాలు భిన్న పార్శ్వాలు ఉన్నాయి ఏది పాత్రికేయుడిగా ఆ పాత్రికేయుడిగా అసలు మీ ప్రస్థానం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మొదలైంది నేను చిత్రమైన నా కెరీర్ అందరూ మేము డాక్టర్ కాబోయి యాక్టర్ అయ్యమంటారు కదా నాకు అటువంటి ఆశ ఏం లేదు జనాన్ని సాగొట్టడానికి డాక్టరే కావాల్సిన పని ఉంది జర్నలిజం అయినా సరిపోతుంది టీచింగ్ అయినా సరిపోతుంది ఆ రోజుల్లో ఊహించేశారు మీరు ఆ రోజుల్లో ఊహించారు ఎప్పుడైనా మనిషి ప్రాణం అదేగా నేను తెలుగు లెక్చరర్ కావాలనేది నా జీవితాశయం అండి ఎలాగైనా కావాలి అని ఒక్కొక్కరికి ఒక బలహీనత ఉంటుందండి ఆ బలహీనత వల్ల అతను దెబ్బతింటాడు పైకి వస్తాడు నేను ఆ బలహీనత వల్లనే దెబ్బతిన్న వాళ్ళలో నేను ఒకరిని తెలుగు లెక్చరర్ కావాలనేది కోరికే మా కాలేజీ మార్కాపురం ఎస్వీకేపి కాలేజీ అక్కడ స్పెట తెలుగు లేదు బీఏ చదువుదామా బీకామ్ చదువుదామా అంటే బీకామ్కు వాల్యూ ఉంది ఆ రోజులు ఎక్కువ బాగా అందువల్ల ఇంటర్మీడియట్లో డిగ్రీలో కామర్స్ చదివా ఆ తర్వాత బీకామ్లో వచ్చిన తెలుగు మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని ఎంఏ తెలుగు సీట్ సంపాదించారు అందరూ భాషా ప్రవీణ వాళ్ళు స్పెషల్ తెలుగు విద్యా ప్రవీణ వాళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు నాగార్జున యూనివర్సిటీలో అంటే ఇప్పుడు ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ అంటారు మరి అప్పటికి నాగార్జున గారు ప్రొఫెసర్ కాల నాగార్జున యూనివర్సిటీ అని ఉండేది ఆ తర్వాత ఆచార్య నాగార్జున వస్తుంది తర్వాత నేను ఎంఏ తెలుగు చదివాను యూనివర్సిటీ సెకండ్ సంపాదించుకున్నాను యూనివర్సిటీ సెకండ్ యూనివర్సిటీ సెకండ్ ఇది భాషా ప్రవీణ విద్యా ప్రవీణ స్పెషల్ తెలుగు వాళ్ళతో పోటీ పడి అయినా కూడా నాకు ఉద్యోగం రాలేదు ఫస్ట్ వచ్చేసినా కూడా రాలేదు సార్ లోరు పాటు నేను అప్పుడు ఏమనుకున్నాను అంటే తెలుగు లెక్చరర్ కావాలని కదా నా కోరిక తెలుగు లెక్చరర్ ఉద్యోగం ఎవరిపిస్తే వాళ్ళు చెప్పిన అమ్మాయిని చేసుకుందాం అనుకున్నా ఇంకా పెళ్లి చూపులో ఏమి లేదు పెళ్లి చేసుకుందాం లైఫ్ దానికోసం అదే బలహీనమైన క్షణంలో మార్కాపురంలో మా కాలేజీ లెక్చరర్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ రెడ్డి శత్రుఘ్నుడు గారు ఉండేవారు దిట్ట కవి శత్రుఘ్నుడు గారు ఆయన విజయవాడలో నేను తెలుగు టీచర్గా పనిచేస్తుంటే రోడ్డు మీద కలిశాడు కలిశారు ఏం చేస్తున్నావు శంకరనారాయణ అన్నారు అంటే నేను ఏముందండి ఇట్లా టీచర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఎవరన్నా చెప్తే తెలుగు లెక్చరర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తే వాళ్ళు చెప్పిన అమ్మాయిని చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఆయన తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత మా ఇంటికి వచ్చాడు పొద్దున్నే 
శంకర్నారాయణ గారు ఇవాళ మా కాలేజీలో మీరు లెక్చరర్గా చేరుతున్నారు అన్నారు ఆయన వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఆయన వచ్చి ఆయన బీబీఎం కాలేజ్ అంటే అంతకుముందు మార్కాపంలో చేసిన ఆయన ఆయన విజయవాడకు వచ్చేసాడు వచ్చి చెప్పాడు అంటే అర్థం ఏంటి మీరు నీకు తెలుగు లెక్చర్ ఉద్యోగిస్తున్నాను అంటే నేను చెప్పిన అమ్మాయి నువ్వు చేసుకోవాలనే కదా అర్థం అంతే దాని అర్థం అది అది అండర్స్టుడ్ ఇంప్లాయిడ్ సరే సార్ అన్న అమావాస్య రోజు చేశారు ఉద్యోగంలో అమావాస్య రోజు చేరాను నాకు సెంటిమెంట్స్ ఏం లేవు ఒకప్పుడు నాస్తికుడిని కూడా ఇప్పుడు పదిహేడు శతకాలు రాస్తాయి భక్తి శతకాలు తర్వాత అంటే పెళ్లి కాకముందు ఎవడైనా నాస్తికుడుగా ఉంటాడు తర్వాత ఎవడైనా నాస్తికుడు అవుతాడు దేవుడు తప్ప ఎవడు రక్షించలేరు అన్న గట్టి నమ్మకం ఏర్పడుతుంది భార్య జీవితంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కొన్నాళ్ళలో ఇంకో శతం కూడా రాయబో పదిహేను రాశాను నాస్తికుండు గొప్ప ఆస్తికుండు అనే మకుడంతో రాయబోతున్నా నాస్తిక శతకం అప్పుడు ఆ పెళ్ళైంది ఆ పెళ్ళైన తర్వాత ఆ జీ ఉద్యోగము ఆరు నెలలు మాత్రమే ఉంది ఆరు నెలలు మాత్రం ఉంది మార్చికి పోయింది మళ్ళీ నేను టీచర్ అయ్యా ఆ టైంలో నేను జానకమ్మ గారిని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని నాకు వాస్తు ఇవన్నీ కూడా ఏమీ తెలియదు పట్టింపులు లేవు పట్టి తెలియదు సార్ తెలియదు అసలు తెలియదు ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని ఆ ఇంట్లో చేరిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి మా మామగారు చనిపోయాడు నా ఉద్యోగం పోయింది ఇది ఇల్లు కలిసి రావడం లేదని మన ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడైనా వేరే వాళ్ళకి అంట కడతాం మనం నేను ఇంటికి అంట కట్టే అయిపోయి నేను పాప చాలా మంచి ఆమె ఆమె నాకు బాకీ ఉన్నట్టుగా అడిగేది ఇరవై ఐదు రూపాయలు రెంట్ అయితే శంకర్నారాయణ ఒక పది రూపాయలు ఏమైనా సర్తావా పదిహేను రూపాయలు ఇవ్వగలవా అని అడిగేది అంత మంచి ఆవిడ అయినా ఇల్లు మారితే ఏదో తేడా వస్తుందేమో అని నేను పరిశోధన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయదలుచుకున్నాను ఒక ఇల్లు మారే ఇంట్లో ఆమెకు చెప్పాను నాకు మొహమాటం అనేది ఉండదు మొహమాటానికి పోతే ఏమవుతుందో తెలుగు సామెని తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు నేను మొహమాటానికి పోను అయితే ఏది ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర చెప్పాలో వాళ్ళ దగ్గర చెప్తాను తప్ప చాటుగా చెప్పను నేను ఆమెకు చెప్పాను అమ్మ మీ ఇల్లు నాకు కలిసి రావడం లేదు ఇల్లు నేను మారిపోదలుచుకున్నాను అని చెప్పా సరే నాయన అంది ఆమె వెళ్ళి ఒక ఇంట్లో చేరానండి చేరా నాకు నూట రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అద్దండి ఆ టైంలో హైక్ ఎనభై ఒకటిలో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అద్దె టీచర్గా అప్పుడు నేను నూట యాభై రూపాయల దగ్గర చేరా విజయవాడలో చేరాను సామాను సర్ది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చి ఒకటో తారీఖు సామాను సర్దాను ఇంకా ఏమైనా పాత ఇంట్లో సామాన్లు మిగిలిపోయి ఉన్నాయేమో అని నేను చూడటానికి వచ్చా పాత ఇంటికి వస్తే ఆ జానకమ్మ గారు అడిగారు ఏమయ్యా ఇల్లు మారితే కలిసి వస్తుందన్నావు కదా కలిసి వచ్చిందా అని అడిగింది పొద్దున్నే ఏది సాయంత్రం కలిసి వస్తుందా నేను ఏమ్మా ఆశతో చేరాను కలిసి వస్తుందో లేదో తెలియదు అన్నాను చివరకు నేను సామాన్లు సర్దాను రెండవ తారీఖు ఎనభై రెండు మార్చి రెండవ తారీఖున స్కూల్కి వెళ్ళా స్కూల్కి వెళ్తే మజ భోజనం చేస్తున్నాను సాయి పబ్లిక్ స్కూల్ అని సుగుణమ్మ అని ఆమె ఉండేది ఆమె డీఓ కూడా చేశారు నేను ఆ ఇంటికి అంటే టెలిగ్రామ్ వచ్చిందండి అన్నారు ఏంటి ఆ టెలిగ్రామ్ అంటే మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఈనాడులో ట్రైనీగా వచ్చి వెంటనే చేరాలి రేపని చూసింది ఈ ఎనభై రెండు మార్చి రెండవ తారీఖున ఇంకా వెళ్ళనే నైట్ బయలుదేరి రావాలి కదా మళ్ళీ పొద్దున్న రావాలంటే అక్కినేని సుబ్బారావు గారిని ఆ ఇంట్లో ఉండేవాడిని అండి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో రెంట్కి ఉండేవాడిని నాకు భయం నిన్ననే చేరాను ఖాళీ చేస్తానంటే ఏమంటారు ఆ రోజుల్లో అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ ఏం లేవు అని ఒక భయం పట్టుకుంది ఉద్యోగం వచ్చిన ఆనందము రెండవ పక్కన భయము వెళ్ళి ఆయనకు క్షమించాలి సుబ్బారావు గారు అక్కినేని సుబ్బారావు గారు పెద్ద ఆయన పాపం నాకు ఇట్లా ఈనాడులో ఉద్యోగం వచ్చిందండి హైదరాబాద్లో నేను కొద్ది రోజులు మీ ఇల్లు ఖాళీ చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ వెళ్ళి చేరి వస్తాను అంటే ఆ మహానుభావుడు ఏమన్నాడు తెలుసా అండి శంకర్నారాయణ గారు మీ ఉద్యోగం రావడం అంటే నాకు సంతోషం మా ఇంట్లో ఎవరన్నా వస్తారు మీకు హైదరాబాద్ వెళ్ళటానికి కొన్నాళ్ళు ఉండటానికి మీ దగ్గర డబ్బు ఉందా అని అడిగాడండి దా ఎవరన్నా అడుగుతారండి నేను పర్లేదు సార్ పర్లేదు రా ఏం మొహమాట పడద్దు మీరు మంచివాళ్ళ ఉన్నారు మీకు తీసుకోండి అని చెప్పి మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చారండి ఆయన ఎదురు ఇచ్చారు మీకు మూడు వందలు ఇచ్చారు అంటే మా వదిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి సర్దుకుందాలని అనుకున్నాను ఆ మూడు వందల రూపాయలు తీసుకొని హైదరాబాద్ వచ్చానండి వచ్చాను ఈనాడులో చేరాను అట్లా నేను జర్నలిజంలో చేరాను ప్రవేశించాను ప్రవేశం అది జర్నలిజంలో ప్రవేశించడానికి మంగళ ఘాతం అవుతాయి నాకు తెలియదు కానీ లేదు లేదు బాగా చెప్పాల్సిన విషయం ఇది ఖచ్చితంగా అది ఈనాడులో ప్రవేశించిన తర్వాత నాకున్న విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు 
అసలు అధినేత రామోజీరావు గారితో మాట్లాడటానికే మిగతా సిబ్బంది అంతా భయపడిపోతుంటే మీరు మాత్రం ఆయనకు ముఖాముఖి ఎదురిళ్ళి అన్ని విషయాలు ఆయన ముఖం మీద కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పేసేవారని విన్నాను ఎంతవరకు వాస్తవం అంటే మనసులో నాకన్నా భయస్తుడు లేడు కరెక్ట్ నాకన్నా మనస్సులో భయస్తుడు లేడు పిరికి వాడు లేడు పనికి మన వాడు కూడా లేడు కరెక్ట్ చెప్పాలంటే మాటలో నాకన్నా ధైర్యవంతుడు లేడు ఆ సాక్షాత్తు సింహం వచ్చినా నేనే భయపడ్డు మాట అయ్యేటప్పుడు రామోజీరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అంతా మనస్సులో గడగడ వణుకుతూనే వెళ్ళాను ఎప్పుడైతే ఆయనతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టానో ఇంకా ఎక్కడి నుంచి భయంకరమైన శక్తి వస్తుంది ఓహో ఉద్యోగ పోతే ఉద్యోగమేగా అంతే కదా అంతే అని ధైర్యంగా మాట్లాడేవాడిని అవి చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయండి ఆయనతో సంఘటనలు ఉన్నాయి చాలా అన్నారు వాటిలో మచ్చు కొన్ని సంఘటనలు వినిపించండి విందాం మచ్చు కంటే నేను మొత్తం ఇరవై నాలుగేళ్ళు చేశా అంత భయంకరమైన పుస్తకం రాసిన చక్రధర్ గారు పన్నెండేళ్ళు అనకు పన్నెండేళ్ళు రాసాడు అవును పన్నెండేళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నాడు నేను ఇరవై నాలుగేళ్ళు ఉన్నాను రెండు పుష్కరాలు రెండు పుష్కరాలు పుష్కర కాలము పుష్కలమైన అనుభవాలు వస్తాయి ఖచ్చితంగా వస్తాయి నాకు బట్ రెండు పుష్కరాల్లో ఇంకా ఎక్కువ రావాలిగా ఉన్నాయి ఉన్నాయి కానీ నేను నేను ఈనాడులో పనిచేశాను ఆంధ్ర ప్రభలో పనిచేశాను నా జర్నలిజంలో రెండు పనిచేశారు కదా తేడా ఏమిటని అడిగారు ఈనాడు నాకు లక్ష్మీదేవి ఆంధ్ర ప్రభ నాకు సరస్వతి అన్నాను ఓహో అంటే ఇక్కడ సరస్వతి లేకుండా కుదురుతుందా అక్కడ లక్ష్మి లేకుండా చేశారంటే ప్రధానమైంది మాత్రం చెబుతున్నాను రామోజీరావు గారు నేను ఎనభై రెండు మార్చిలో చేరాని చెప్పా కదా ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన నినాదాల పోటీ పెట్టాడు అప్పుడు బీహార్లో ప్లస్ ప్రెస్ చట్టం వచ్చింది ప్రెస్ బిల్లు జగన్నాథ మిశ్రా ముఖ్యమంత్రి దాని మీద కొన్ని నినాదాలు రాయమన్నారు ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టారు ఇరవై తొమ్మిది దానికి కూడా నినాదాల పోటీ పెట్టారు పెట్టారు ఈ రెండు చోట్ల నాకు నినాదాలు రామోజీరావు గారు సెలెక్ట్ చేసేవారు నావి ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేశారు చేసి ఈ కుర్రాడు ఎవడో ఉన్నాడు ఇతను ఇతను ఇన్ఛార్జ్ చేయమన్నాడు ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారికి చెప్పారు ఏది ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అయిపోతున్న టైంలో అప్పుడు నన్ను జనరల్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్ చేశారు జనరల్ డెస్క్ అంటే బాధ్యత మొత్తం పేపర్ బాధ్యత నేనేమో వన్ ఇయర్ సర్వీస్ నాకన్నా తక్కువ సర్వీస్ ఉన్నవాడు జూనియరు డెస్క్ మొత్తంలో లేరు నేను అందరికంటే జూనియర్ అందరిని వారం వారం ఇన్ఛార్జీలుగా పెట్టాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసి నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఇంక నేను ఎవరికి వాళ్ళు నేను స్థిరపడిపోయా దాంతో నా నీ ఇష్టం లేదని చెప్పా రామ నాగే ఈయన ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారికి ఏమండి ఇది నేను చేయలేనండి వద్దని ముందే లేదు కత్తి ఇచ్చి యుద్ధాల్లోకి పంపించిన తర్వాత చంపడము చావడము నువ్వే తెలుసుకోవాలి ఇది చైర్మన్ గారు ఇష్టం ఉన్నారు రామోజీరావు గారిని చైర్మన్ గారు అంటారు అవును అట్లా నా ఉద్యోగం భయం భయంతో మొదలైంది ఎప్పుడు ఉద్యోగం పోతున్నానని అప్పుడు ఉదయం పేపర్ కూడా వచ్చింది ఉదయం బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది అంతకుముందు కొన్నాళ్ళ ముందు నేను ఇన్ఛార్జ్ అయింది ఈ పేపరు సర్క్యులేషన్ తగ్గితే ఈనాడుకి ఇది ఇతను ఇన్ఛార్జ్ అయిన తర్వాత తగ్గిందని చెప్పి నా ఉద్యోగం ఇక్కడ పోతుంది నా ఉద్యోగ భయమే మొత్తం ఉద్యోగ భయమే అంతే జీవితం మొత్తం ఉద్యోగ భయమే నేను ఉద్యోగ భయంతో ఉండేవాడిని తన అదృష్టవశాత్తు అప్పుడు సర్క్యులేషన్ పెరిగింది అది చిత్రం అంటే అక్కడ కొన్ని ఏదో వాళ్ళు పేపర్ బాగున్నా కొద్ది కొద్ది ఇబ్బందులు వాళ్ళకి వచ్చి ఏదో పెరిగింది నా తగ్గారని నా కోరిక లేదు కానీ మంది తగ్గు ఉండదని నా కోరిక అలా మొదలైంది నినాదాలతో మొదలై ఇన్ఛార్జ్ చేసినప్పటి నుంచి రామోజీరావు కంట్రో డైరెక్టర్ పట్టం అని పట్టమే దాని మీద కామెంట్స్ రాసేవాడు ఆ రోజులో నేను ఈ ప్రాసల హెడ్డింగ్లు బాగా పెట్టేవాడిని రైన్ దాంతో నాకు పాపులారిటీ బిల్డింగ్లో ఉంది నేను అది రామోజీరావు గారు ఇష్టపడి గుడ్డు అవి రాసేవారు అది ఆయన ఒకసారి శంకరగిరి శంకర్ నా పేపర్లు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కాపీ రామోజీరావు గారికి పంపిస్తారు ఓకే ఆయన బిఫోర్ ప్రింట్ బిఫోర్ ప్రింట్ బిఫోర్ బిఫోర్ కాదు ప్రింట్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత కూడా వెళ్తుంది ఓకే అయిన తర్వాత వెళ్తుంది ఫస్ట్ కాపీ చూసి ఆయన కామెంట్స్ రాస్తాడు అది వచ్చిన తరకు ఏం ఆగరు భయంకరమైన తిట్టి ఆపిస్తాడు వేరే విషయం రాస్తాడు బాబు పంపిస్తాడు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే నా పైన ఏం చేస్తారంటే ఇన్ఛార్జీల పేరు రాస్తారు ఏడు నెలలు నేను ఇన్ఛార్జీగా ఉన్నాను అప్పుడంతా నా పేరే నా పేరు వచ్చేది నైట్ డ్యూటీలో ఉంటే నైట్ డ్యూటీ పేరు డే డ్యూటీ డే డ్యూటీ పేరు శంకర నారాయణ అని రాస్తే శంకర రౌండ్ చేసి శంకర గిరి మాన్యాలు పట్టించకొని రాశాడు రామోజీరావు గారు అంత 
గట్టి మనిషి సీరియస్ మనిషి అంటారు కానీ ఆయనలో సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కూడా చాలా ఎక్కువే చాలా ఎక్కువ వ్యంగ్యం ఇవన్నీ కూడా బాగుంటాయి ఒకసారి జనరల్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నప్పుడు మీటింగ్ జరిగింది మీటింగ్ జరిగితే ఆయన ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆయన స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ అంటుంటారు దేనికి తొందరపడి సాటిస్ఫై కాడు ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని ఒకసారి ఏమన్నారంటే మన పేపర్ బాగుంటుంది నేను డెస్క్ మీటింగ్ నేను ఇన్ఛార్జ్ నేను ఇంకో ఉంటారు నేను పర్మనెంట్గా ఉండేవాడు ఇన్ఛార్జ్గా రెండో షిఫ్ట్లోనేమో వాడు మారుస్తూ ఉండేవాడు అట్లా జరిగింది అర్థమైంది కాబట్టి ప్రధానంగా నేను బాధ్యత నేను జవాబు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది శంకరాయణ గారు శంకరాయణ గారు మామూలుగా పేపర్ బాగుంటారు లేదు పేపర్ బాగుంటారు లేదు అన్నాడు అంటే నేను వచ్చి పని చేయమంటారా అన్నాడు నేను వెంటనే ఏమన్నా తెలుసా డే షిఫ్ట్కి వస్తారా నైట్ షిఫ్ట్కి వస్తారా పని చేయడానికి అన్నా వెంటనే ఎస్ అందరి ముందు అందరి ముందు ఉన్నానండి డే డ్యూటీకి వస్తారా నైట్ డ్యూటీకి వస్తారా ఏంటి శంకరాయణ అట్లా అంటున్నావు అన్నాడు అంటే అన్న మీరు పక్కన ఉంటే మీరు ఏది వెయ్యమంటేది వేస్తాము ఏది పారేయమంటేది పారేస్తాము మాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అన్న శంకరాయణ డిఫీటిస్ట్ మెంటాలిటీ పనికిరాదు అన్నాడు డిఫీటిస్ట్ పలాయన వాదం అంటారు కదా అది ఇంగ్లీష్లో డిఫీటిస్ట్ మెంటాలిటీ అంటారు ఆ తర్వాత ఒకసారి ఇలా ఇలాంటివి చాలా సంఘటనలు ఆ సంఘటనలు సార్ మా మా దాన్ని ఒకసారి శంకర సార్ ఇది ఏటోల్ మీటింగ్లో ఉన్నాం అదేమో జనరల్ డెస్క్లో సార్ పత్రికా స్వేచ్ఛ మీద మీకన్నా దాడి చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అండి అన్నా ఎవరైనా ఆయనతో అంటారా అన్న తర్వాత ఉంటారా అంటారా అన్న తర్వాత ఉంటారా అంటే ఏమన్నారు చూసా నేను కాలమ్స్ రాసేవాడిని ఏటోల్ పేజీలో శంకరనాయణ నువ్వు కోటి మంది మీద దాడి చేస్తుంటే నీ మీద దాడి చేయకుండా ఉంటారా అన్నాడు అన్నారా అన్నాడు అన్నాడు ఒకసారి నేను రెండోసారి చేరిన తర్వాత అప్పుడు అన్నాను మీ మిమ్మల్ని చూడటం కానీ మీ దగ్గర రావడం కానీ నాకు ఇష్టం ఉండదండి అన్నాను ఎందుకు అంటే ఎందుకయ్యా మనుషులు నేను ప్రేమిస్తానన్నాడు అన్నాడు నేను చెప్పా నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే భయపడతాను ఎవరు నన్ను భయపెడతారు వాళ్ళని చూడటం కానీ ఇష్ట మాట్లాడటం కానీ నాకు ఇష్టం ఉండదండి అన్న అప్పుడు అన్నాడు నేను మనుషుల్ని ప్రేమిస్తానయ్యా అని అన్నాడు ఓసారి ఏమన్నా అంటే శంకరనారాయణ నీకు ప్రాణభయం అయ్యా అన్నాడు అంటే ఆయన అప్పుడప్పుడు ఈ ప్రాణం పోతుంది అట్లా ఇట్లా అంటుండేవారు ఎందుకంటే ఎట్లా దాని గురించి ఆలోచించవద్దు మీ చేతిలో లేదు కదా అది ఎందుకు మీరు ఆలోచిస్తారు ఆలోచించొద్దన్న అప్పుడేమన్నా అంటే శంకరనారాయణ నీకు ప్రాణభయం అయ్యా అన్నాడు అంటే నేనన్నాను నాకు ప్రాణభయం లేదండి ఉద్యోగ భయం ఉందన్న ఉద్యోగం దేనికి మంచి ఉద్యోగం ఉద్యోగానికి ఏమొచ్చింది అన్నాడు అంటే నేనన్నాను ఏముందండి ఒకరోజు శంకరనారాయణ నువ్వు అక్కర్లేదు నువ్వు బాగా రాయటం లేదు అక్కర్లేదు అంటే మానేసేయాల్సింది కదా మానేయాల్సిందే కదా అన్న అంటే అప్పుడు ఏమన్నారు తెలుసా నువ్వు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలివి నేను నేను వదులుకుంటానా అన్న ఏమోనండి చెప్పలేంగా అని ఊరుకున్నా ఆ తర్వాత అన్నాను మా ఫ్రెండ్ తోటి సింహం బోన్లో ఉండి ప్రేమిస్తాను రమ్మంటే వెళ్తావా అంటే మొత్తానికి రామోజీరావు గారు సింహం అని అయ్యో దాంట్లో అనుమానం ఏం లేదు నిర్ధారించేసి దాంట్లో ఏమి అనుమానం ఏం లేదు ఆ తర్వాత ఏంటండి ఎప్పుడు వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు ఏంటన్న ఆయన మళ్ళీ రిటర్న్ అట్ ఇచ్చే లోపలంతా నలిపే కదా కవర్ చేయడానికి తెలిపేసుకుంటాను అన్నాడు చాలా వ్యంగ్యము ఇవన్నీ బాగా అంటారు ఇన్సైడ్ ఐఆమ్ డార్క్ అని ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకోవడం అంటే హాస్యానికి అది అది మాత్రం అన్నాడు నేను అడిగాను అడిగితే ఈ మాట అన్నారు ఇట్లా ఎన్నోనో సార్ మీరు డెస్క్ లో ఉన్నాయి ఎడిటోరియల్ మీటింగ్ లో ఉన్నారు మీరు ఇన్ఛార్జ్ కూడా ఆ టైంలో మీరు ఫేస్ చేసినటువంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ నాయన ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అంటే ప్రతి నిమిషము ప్రెషర్ ఉండేది ప్రతి నిమిషము భయం నెక్స్ట్ డే ఏదైనా తప్పు జరిగితే ఉంటామా ఉండమా అని భయం ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఏం చేశానంటే అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఆ టెన్షన్ పేరు జనం ఆ తర్వాత నా హెల్త్ మీద కూడా పనిచేసింది నాకు అనుమానం నేను ఆ టెన్షన్లో పనిచేసేవాడిని అందరూ ఆ టెన్షన్లో పనిచేసేవాళ్ళు నా ప్రెషర్ను వాళ్ళ మీద వేయకుండా వాళ్లకు ప్లెషర్ మంచిగా జోకులు వేసేవాడిని సంతోషంగా ఉంచేవాడిని సంతోషంగా ఉంచకపోతే వాళ్ళు సరిగ్గా రాయరు వాళ్ళు సరిగ్గా రాయకపోతే పేపర్ తప్పులు వస్తాయి అది రామోజీరావు గారు పట్టుకున్నా ఈనాడు మేనేజ్మెంట్ చూసినా నా ఉద్యోగం ఉండదని భయం అంత భయం దేనికి అంత భద్రత లేకుండా పనిచేయటం దేనికి భద్రత అంటే ఇక్కడ భద్రత ఏం లేదు అక్కడ ఎవరు ఏమీ ఓపెన్గా అనరు ఎవరు ఏమీ ఓపెన్గా అనరు అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఏం వాడరు 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 ఆ వ్యవస్థ అట్లా 
భయపెడుతుంది శ్రామిక దోపిడీ ఉండేదా శ్రామిక దోపిడీ దోపిడీ అంటే దానికి ఏమైనా అర్థం చెప్పలేము నిర్వచనం చెప్పలేము చెప్పలేము మనం అది మన పని వాళ్ళు తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓసారి రామ్మోహన్ రావు గారు ఉన్నారు కదా ఎండి గారు మన చనిపోయారు ఆయన రామోజీరావు గారికి ప్రాణ స్నేహితుడు ఆయన కూడా ఒక వర్కర్ లాగానే భయపడేవాడు ఆయన కూడా ఎస్ రామోజీరావు గారు అబ్బాయి ఇప్పుడు ఎండి గారు అవును ఆయన కూడా వర్కర్ లాగానే ఉంటారు కిరణ్ గారు ఎస్ ఆయనతో అడిగాను నేను ఒకసారి ఆయన ఏమండి మీరు చైర్మన్ గారు చైర్మన్ గారు అంటారు మా మాట్లాడు ఆయన కూడా చైర్మన్ గారు అంటారు అవును అంటే నేను అడిగా ఏంటండి చైర్మన్ గారు అంటారు ఏంటంటే మా నాన్నగారు అనొచ్చు కదా అంటే శంకరనాయుడు గారు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన చైర్మన్ గారు లాగానే చూస్తా అన్నాడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఆయన అట్లా ఉంచుతారు తప్ప అక్కడ సుమన్ గారు కానీ ఎవరైనా సరే అక్కడ అటెండర్ అయినా ఏటర్ అయినా ఆయన వాళ్ళు ఆ చైర్మన్ గారు ఏమంటారు అనే ఒక మాట అందరి అందరినీ కట్టేస్తుంది సుమన్ గారు కొద్దిగా ఎదిరించారు అంతే సుమన్ గారు ఎదిరించారు ఆయన వ్యవస్థలో ఉండాల్సి తప్పలేదు వ్యవస్థలో ఇమిడి ఉండాల్సిందే అయితే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత పాపం బాగా దుఃఖపడ్డారు నేను అడిగా రామోజీరావు గారిని ఏంటండి బాగా దుఃఖంగా ఉన్నారు ఈ మధ్య అని అంటే చెప్పారు మా అబ్బాయి చనిపోతాడని చెప్పారు శంకరనాయణ కొడుకు చచ్చిపోతారని చెప్పినప్పుడు తండ్రి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది నేను కూడా అలా ఉన్నా అన్న రామోజీ ఇన్న సుమన్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో విపరీతంగా రామోజీరావు గారిని విమర్శిస్తూ చెప్పారు కదా సాక్షి అంటూ ఆ రోజు ఏమనుకున్నానంటే కొన్నాళ్ళ పాటు ఈ కామెంట్స్ లేకుండా ఉంటారు అంటే రెండోసారి చేరిన తర్వాత అనమాట అని అనుకున్నా మీరు నంబరు కరెక్ట్ పదింటికి మళ్ళీ మామూలుగా కామెంట్స్ అని వచ్చేసాయి రామోజీరావుకి ఆ రకమైన ఉన్నది స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఇన్నరుగా అన్న వచ్చేసింది మామూలుగా ఒకసారి అన్నాడు పేపర్ బాగుపడాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పన్నాడు అంటే నేను అన్నాను మీరు కామెంట్స్ రాయడం మానుకోండి పేపర్ బాగుపడుతుంది అన్న నువ్వు శంకరనారాయణ గారు చేరిన తొలినాళ్ళలో మీ జీతం ఎంత మీ జీతం ఆరు వందల రూపాయలు ఆరు వందలు అది కూడా ఉంది ఆయనతో ఆయనతో సార్ అన్నాను ఏముంది సార్ ఆరు వందల రూపాయలు చేరారు మీ దగ్గర అన్న అంటే నువ్వు చాలా బెటర్ కదా అన్నాడు ఏంటన్న నేను రెండు వందల యాభైకి చేరా ఢిల్లీలో ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు సిక్స్టీస్ కదా ఎల్లీ అప్పుడు రెండు వందల యాభై ఆయనకు నాకు ఆరు వందల ఒకటి పర్వాలేదు అన్నారు నిష్క్రమించే నాటికి మీ జీతం ఎంత మూడు వేలు అంతే ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళలో పెరిగింది ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు కాదు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు కాదు మొట్టమొదట ఎనిమిది వందల ఏళ్ళు ఉన్నాను అంటే ఎనభై రెండు నుంచి తొంభై వరకు ఆ తర్వాత రెండోసారి రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై ప్రపంచంలో కరోనా వచ్చేంత వరకు మళ్ళీ ఉన్నారు రెండవసారి రావడానికి కారణం ఇప్పుడున్న ఎడిటరు ఎం నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు కదా ఆయనకు ఒకప్పుడు ఇన్ఛార్జి నేను వారికి మీరు ఇన్ఛార్జ్ నా కొంతమంది వాడు నాకు బాధ్యతలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చాలా గొప్ప పొజిషన్స్లో ఉన్నారు ఎం నాగేశ్వరరావు గారు ఈనాడు ఎడిటరు ఆంధ్రప్రభ ఎడిటర్ వైఎస్ఆర్ శర్మ గారు మొన్నటి వరకు ఎన్టీవీలో ఉండి ఇప్పుడు తెలంగాణ టీవీలో బిఎస్ఆర్ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు తర్వాత రఘుబాబు గారు ఎన్టీవీ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒకప్పుడు నేను ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ చాలా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు ఆ చాలా అపేక్ష కూడా చూపిస్తున్నారు రెండవసారి రావడానికి ఎం నాగేశ్వరరావు గారు పట్టుబట్టి నన్ను తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి చేశారు ఈనాడు నుంచి నిష్క్రమించడానికి కారణం ఏంటి ఆ తొంభైలో దానికంటే ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్పదా మీకు కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఓకే అంటే చెప్పండి జల్లజోన నేను ఆదర్శ పురుషుణ్ణి నేనేదో నేను చాలా గొప్ప వర్కర్ని అవి అనేది అబద్ధం ఎవడు గొప్ప వర్కర్ కాదు ఎవడు పర్ఫెక్ట్ కాదు ఎవడు అందరూ స్వార్థపరులే నేను కూడా స్వార్థపరుణే అనుమానం ఏం లేదు అక్కడ మనం ఒక్కోసారి అజ్ఞానం ప్లస్ పాయింట్ వస్తుంది ఒక్కోసారి అజ్ఞానం మైనస్ పాయింట్ వస్తుంది ఎక్కువ మైనస్ పాయింట్ ఇస్తాయని భయపడతా భయపడతాం మనం ఒకసారి ఏమైందంటే ఎన్టీ రామారావును చాలా ఇబ్బంది పెట్టా నేను మీరు నేను ఇబ్బంది పెట్టా అంటే ఆయన మీద రాసి కాదు జర్నలిస్ట్ ఇబ్బంది పెట్టాలంటే వ్యతిరేక రాయని అవసరం లేదు వార్తలో పొరపాటు చేసినా కూడా కథం ఆయన ఎట్లా జరిగిందంటే అసలు డైరెక్ట్గా ఆయన సంబంధమే లేదు నిజానికి టైగర్ కబ్బ్ ఆఫ్ వేళ్ళుపిళ్ళై ప్రభాకరన్ వినిపిస్తుందండి టైగర్ కబ్బ్ ఆఫ్ వేళ్ళు పిల్లలై ప్రభాకరన్ వాజ్ అ షార్ట్ డెడ్ అని వచ్చింది నేను తెలుగు మీద చదువుకున్నవాడిని నేను నాకు ఇంగ్లీష్ సరిగా రాదు రాదంటే రామోజీరావు గారు ఒప్పుకోలేదు ఒకసారి పక్కన అమెరికా నుంచి వచ్చి ఉంటే నేను తెలుగు చదవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ రాకపోవడమే అన్న వాళ్ళ ముందు నన్ను కవర్ చేశాడు అదేం కాదు లేదేం కాదు లేని కానీ నిజంగా రాదు అది ఫ్యాక్ట్ 
ఉంటే రాదని చెప్తే ఉద్యోగం ఉండదు కదా ఉండదు అది వచ్చింది న్యూస్ అప్పుడు ఆడ పాడ మధ్యల కొట్ట అన్నీ నేనే చూసుకునేవాడిని అంటే ఇక్కడ న్యూస్ చూసుకోవాలి అక్కడ పేజీ మేకప్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ రకరకాల ఇప్పుడు కొంతమంది స్టాఫ్ అప్పుడు లేరు డెస్క్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు నా షిఫ్ట్లో అంతే వేళ్ళు పిండ టైగర్ కప్ ఆఫ్ వేళ్ళు పిండి అయ్యి ప్రభాకరన్ స్టార్ట్ డేట్లను వస్తే నేను వేళ్ళు పిండి అయ్యి ప్రభాకరన్నే చంపేశారు అనుకున్నా ఆ భ్రమ పట్టడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు లిబరేషన్ ఆర్మీ టైగర్స్ కదా వాళ్ళు అది విశేషణం అనుకున్నాను నేను అది ఇచ్చారు ఇచ్చేస్తే ఈ నాగేశ్వరరావు గారికి ఇచ్చాయి ఇప్పుడు ఈనాడు ఏటర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనకి ఇచ్చేస్తే ఆయన చదివి సార్ వేణు వేణుపిళ్ళయ్యి ప్రభాకరను చంపేశారు రాయండి అని ఇచ్చారు సార్ చంపేసింది వేణుపిళ్ళయ్యి ప్రభాకరని కాదండి అతని పులిపిల్లను అన్నాడు అప్పుడు కూడా చాలా కొత్తలో కూడా అతను బాగా అసెర్టివ్గా ఉండేవాడు బాగా ధైర్యంగా మంచి నాలెడ్జ్ ఉండేది నాగేశ్వర గారు అది చెప్పారు చెప్తే ఇంకేం పర్లేదుగా ఇప్పుడు నేను పొరపాటు పడ్డా రాసి అతను తెలుసుకున్నాడు కదా ఇంకేం హ్యాపీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఊరుకున్నా ఆ తర్వాత వచ్చింది అది సమస్య తర్వాత ఒక గంటకు ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఆ న్యూస్లో ఎన్టీ రామారావు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఏముందంటే వేళ్ళు పిల్లయ్యి ప్రభాకరన్ చంపేశారు ఇందిరాగాంధీ అంటే ఆయనకు భయంకరమైన కోపం కదా వెంటనే ఇందిరాగాంధీ నిర్లక్ష్యం ఇది ఇందిరాగాంధీ సాటి భారతీయుడిని పట్టించుకోకపోవడంతో నిర్లక్ష్యం చేయడంతో ఒక గొప్ప యోధుడిని మనం కోల్పోయాము అని చెప్పి సంతాపం ఇవన్నీ ఇందిరాగాంధీ తిట్టడము సంతాపం రెండు వచ్చి ప్రకటించేశారు ఇదేంటి రాయ కర్మ అనుకో నేను పేపర్ కూడా రాలేదు కదా బయటికి వెళ్ళి ఈ చర్చిన ఆయన ఎవరు చెప్పాడానికి అన్న అన్న ఈ సిహెచ్వి కృష్ణారావు అని ఆయన పెద్ద జర్నలిస్ట్ ఆయన కూడా డక్కన్ ప్రాణికల్లో వాటిలో చేశారు సిహెచ్వి కృష్ణారావు గారు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఆయన ఏం కృష్ణారావు ఇది ఏంటి అన్న నువ్వే కదా చెప్పింది ఇందాక ప్రభాకరన్ని చంపేశారని అంటే ఆ టైంలో ఏదో వార్త ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఈ మాటలు విన్నాడు విన్నాడు చెప్పేశాడు ఎన్టీ రామారావు గారికి వెళ్ళి ఇది ముఖ్యమంత్రి ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాదయ్యా ఏదో పొరపాటు జరిగింది కొట్టేస్తున్నా కొట్టేశాడు ఇంకా అనుకున్నా ఏమిది నా వార్తలో కరెక్ట్ వచ్చింది నా వార్తలో కరెక్ట్ వచ్చింది ఇట్లా ఎన్టీ రామ వార్తలో దిద్దాను ఇంకా ఏమి బాగుంది కదా అనుకున్నా ఆ తర్వాత ఏజెన్సీ కాపీ వచ్చింది యుఎన్ఐ కాపీ అందులో అది అది రిపోర్టెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ వీళ్ళు పిల్లయ్యి ప్రభాకరన్ ఎన్టీఆర్ కామెంటెడ్ లైక్ దిస్ అని వచ్చింది అది అన్ని పేపర్లకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఎట్లా వాళ్ళకు ఫోన్ చేశా యుఎన్ఐకి ఫోన్ చేసి ఎవరు చెప్పారండి మీకు తప్పు చేసేవాడు ఎప్పుడు దాన్ని కవర్ చేసుకోండి నా తండ్రి పడుతుంటాడు నేను కూడా ఎట్లా కవర్ చేసుకో ఏంటండి ఎక్కడ చూసుకున్నారు మీరు అని చెబితే వాళ్ళు మళ్ళీ ఖండన ఇచ్చారు దానికి ఇంకా పర్లేదు అనుకున్నాం మర్నాడు అన్ని పేపర్లలో ఏమని వచ్చింది తెలుసా నా తప్పని ఎవరు తెలియదుగా తెలియదు ఎన్టీ రామారావు ఏం తెలియక పొరపాటు పడి కక్షతో ఇందిరాగాంధీని తిట్టేశాడు వేళ్ళు పెళ్ళి అయి ప్రభాకరం చచ్చిపోయాడని చెప్పాడు అని చెప్పేసి అందరూ బాక్స్ ఐటెంలు వేశారు మీకు గుర్తుందా లేదో మీకు ఒక సంఘటన గుర్తు చేయాలి ఈ సందర్భంగా ఇది సందర్భం అవునో కాదో నాకు తెలియదు కానీ ఈ సందర్భంగా అమృత్సర్ లో బ్లూ స్టార్ ఆపరేషన్ జరిగింది ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా అవి చేస్తే రామారావు గారు ఇట్లాగే ప్రెస్ వాళ్ళందరూ ప్రశ్నించారు అవన్నీ ఇట్లా జరిగింది ఏంటంటే ఆ సైనికుల పదఘట్టనల్ని మేము ఖండిస్తున్నాం అన్నాడు వేస్తారు మరుసటి రోజు హెడ్ లైన్స్ అట్లాగే రామారావు గారు ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ఏం చేసినా దాన్ని వెంటనే ఆయన వ్యతిరేకించేటటువంటి సమాధానాలు ఇస్తూ ఉండేవారు ఆ సైనికుల పదఘట్టనల్ని మేము ఖండిస్తున్నాం అన్నారు రామారావు గారు అట్లా ఓ రామారావు గారిని ఇలా ఇబ్బంది పెట్టారు మీరని తెలియదు తర్వాత తెలియదు తెలియదు నల్లపురెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని మినిస్టర్ మీ ప్రాంతం ఆయన నెల్లూరు 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 గారు ఆయన కూడా ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టారు అది ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నారు ఈయన నేనేదో పెద్ద మేధావిని అనుకొని ఇన్ఛార్జీలని మోసం చేసే మోసం చేయడం అంటే వాళ్ళని భ్రమింపజేసేవాడిని నాకు తెలుసుకోవాలి చాలామంది తెలిసి తెలి తెలిసి వినయంగా ఉండే చాలామంది నేను తెలియక నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టుగా భ్రమ కలిగించేవాడిని ఏమో ఇన్ఛార్జీలకు నా మీద నమ్మకం ఎక్కువ అప్పుడు ఈ ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని మొన్న పది లక్షలు వచ్చింది ఐదు లక్షల అవార్డు వచ్చింది అవునవును ఉత్తమ జర్నలిస్ట్ జర్నలిస్ట్ ఆయన శంకరాయణ శంకరాయణ గారు మీరు ఎవరన్నా సెలవు అడిగితే మీరు ఆ రోజు వస్తున్నారని అడిగేవాడు వాడు సెలవు అడిగిన రోజున నేను వస్తున్నానంటే సెలవు ఇచ్చేవాడు వాడు ఈయన ఉన్నాడు పర్వాలేదని 
వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇచ్చారు మీ మీద అంత నమ్మకం ఎస్ఎన్ శాస్త్రి గారిని ఆయన ఇంగ్లీష్లో రాసింది రాసి ఆయన ఇచ్చారు నల్లపురెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి మీద దాంట్లో హీ రిజైన్ టు ది మెంబర్షిప్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ అని రాశారు రాస్తే నాకు తొందర ఎక్కువ సుందరానికి తొందర ఎక్కువ అన్నట్టుగా సుందరం కాకపోయినా కూడా తొందర ఎక్కువ తొందరగా రాయాలని అసలు ఈనాడులో చేరిన తర్వాత ఫస్ట్ నెలలో ఒక ఆయన రాజు గారిని వచ్చేవారు ఆయన ఏంటంటే రామోజీరావు గారి కామెంట్స్ ముందు రోజు ఎవరు ఎంత రాసిందే సెంటీమీటర్లు లెక్క వచ్చేది రోజు తక్కువైతే ఇంత తక్కువ రాసేవని అడుగుతారు కాలం వైజ్ వర్డ్స్ వైజ్ కొలత ఉంటుంది కదా ఆ కొలత చూసి వీళ్ళు ఇంత రాశారు నాది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిందండి ఫస్ట్ నెలలోని ట్రైనింగ్ పీరియడ్ వస్తే పళ్ళం రాజు గారిని ఇప్పుడు స్వాతంత్ర ఛానల్లో పనిచేస్తున్నారు మొన్న కూడా కనపడ్డారు పెద్ద ఆయన ఆయన ఏంటి మా ఉద్యోగాలు బాగుంటారు వచ్చావా అన్నాడు అన్నాడండి ఇంకా ఆ తర్వాత నేను ఫస్ట్ వస్తూనే ఉన్నా తర్వాత నేను ఇన్ఛార్జీ ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారు నా జీవితంలో చాలా కీలకమైన పాత్ర వహించారు అప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ చేసింది ఆయనే తర్వాత ఆంధ్ర ప్రభలో కూడా నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఆయనే నాకు పేరు తెచ్చిన ఫన్ గన్ కాలం ఉంది ఆ ఫన్ గన్ పేరు పెట్టింది కూడా ఆయనే ఏంటి దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు రోషయ్య గారు వీళ్ళందరూ మీకోసం వచ్చేసారంట నిజమే అది ఎట్లాగంటే నేను ఫన్ గన్ అనే కాలం రాశానండి ఆంధ్ర ప్రభలో ఈనాడు నుంచి ఆంధ్రప్రభకు వెళ్ళారు మీరు ఈనాడులో ఇట్ట టెన్షన్ పడ్డా కదా నా ఉద్యోగమే భయం నాకు ఈనాడులో కూడా భయంకర ఆంధ్ర ఈనాడులోనేమో వర్క్ టెన్షను ఇక్కడేమో ఎగ్జిస్టెన్స్ టెన్షను జీతం సరిగ్గా ఇచ్చారు జీతం కాదు అబ్బేబే అక్కడ ఏమైందంటే ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారు అక్కడ నన్ను ఇన్ఛార్జ్ చేశారు ఆంధ్ర ప్రభకు ఆయన వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నేను బాగా రాస్తాననే పేరు ఉండటం వల్ల ఇక్కడికి నన్ను తీసుకురావని రావని అనుకున్నారు ఆయన అది చేశారు నా కోసం ఆయన రిస్క్ కూడా తీసుకున్నారు పాపం పదివేలు రూపాయలు అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా గొప్ప మాకు ఏడు మూడు వేలు వచ్చినట్టు అయింది ఆయనకు పదివేలు ఆయనకి ఆయనకు ఆ ఉద్యోగం కూడా మానేశారు నా గురించి ఆయన చెప్పలేదు ఆయన చెప్పలేదు నాకు దీక్షితుడు గారు చెప్పారు రాజదేవ్ దీక్షిత్ ఆయన చెప్పారు మీరు హెల్ప్ చేశారంటే మీరు కాదు ఎంబీఆర్ శాస్త్రి గారు అట్లా చేశారు ఆయన కోసం అని ఆయన ఫన్ గన్ అనే కాలం రాయించాడు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రప్రభలో అప్పుడు నేను ఆ ఫన్ గన్ కాలం రాశాను అది ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు టీవీలో అట్లా లేవు కదా అది విపరీతమైన ప్రాచుర్యం ప్రాచుర్యం ఉంది రాజకీయ నాయకుల మీద ఫన్ గన్ పన్ పరాగ్ ఆ పన్ పరాగే ఆ తర్వాత మన గారు అసలు ఎవరిని వదిలిపెట్టేవాళ్ళు కాదు ఎవరు సమస్య లేదు నాకు ఆంధ్ర ప్రభలో దక్కిన అదృష్టం ఏంటంటే అసలు ఎవరికి అనుకూలము ఎవరు నేను ఏ పార్టీ వాడినో కనుక్కోండి వాళ్ళకు నమస్కారం చేసి ఆ పార్టీలో చేరుతా అంటే నాకు పార్టీ ఫీలింగ్తో రాయడం అనేది కత్తితో పొడిచినట్టు ఉంటుంది నాకు ఇంపార్షల్గా రాస్తేనే జర్నలిజం ఇప్పుడు నేను రాయడం మానేశాను కూడా ఎందుకు అంటే ఒక పార్టీని పెళ్ళి దాని ఇష్టమైతే పెళ్ళి కష్టమైతే తదినమంటారు కదా అట్లా పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు ఆ పన్ పరాగ్ ఫన్ గన్ దాంతో బాగా బ్రహ్మాండమైన పేరు వచ్చింది ఆ కాలం చూడటానికి రోసయ్య గారు ఆర్థిక మంత్రి అప్పుడు అవును ఆయన వచ్చారు ఉప్పురూరి కాళిదాస్ గారిని ఆనందవాణి అని పత్రిక ఉండేది అందులో శ్రీ శ్రీ ఆరుద్ర రావి కొండరావు ఇటువంటి మహానుభావులు పని చేసి అందరికి జీతాలు ఎగ్గొట్టారని ఎప్పుడో ఎవరో రాశారు శ్రీ శ్రీ గారు ఆరుద్ర గారు రాశారు రావి కొండరావు గారు రాశారు రావి కొండరావు గారు రాశారు ఆయన చూడటానికి వచ్చాడు ఉప్పులూరు కాళిదాస్ వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా అంటే నేను వినయంగా అన్న సార్ ఏమన్నా స్టాండర్డ్ పెంచమంటారా అన్న అన్నాను అంటే లేదు స్టాండర్డ్ తగ్గించాలన్నాడు అన్నాడు అని రాజగోపాల శర్మ గవర్నర్ జనరల్ సి రాజగోపాల చక్రవర్తుల ఆయన కన్నా స్టాండర్డ్ రాసా ఉన్నాడు అన్నాడు ఈ మాట అంటే ఈ పెద్దవాళ్ళు ఆశీర్వాదం చూసుకుంటే ఎంతైనా చేస్తారు నా పేరు శంకర నారాయణ పెట్టారు నేను శంకర ఉన్న నారాయణ మీ పేరు శ్రీకాంతు పేరు పెడతారు పెద్దవాళ్ళు ఆశీర్వాదం అందువల్ల మనం వాటిని మనం సంతోషం తీసుకో అట్లాగే వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు తొంభై ఒక్క సంవత్సరాల వయస్సులో ఈ ఫన్ గన్ నచ్చి ఆయన నాతో మాట్లాడడం కోసం వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నేను ఒక అబద్ధం ఆడా ఆయన దగ్గర ఏమండి ఫన్ గన్ బాగుంది అట్టా అయితే అన్నారు సరే ముసలా అయినా చాలా నిర్మోహం మాట ఉంటాడు ఆయన సభ్యుడు ఉంటారు అసలు దేనికి లొంగే మనిషి కాదు దేనికి టెంప్ట్గా అటెంప్ట్ చేయడు ఆయన ఆయన సార్ నేను పుస్తకం వేసుకోవచ్చుకున్నానివి మీరు ఆశీస్సులు రాసివ్వండి సార్ వేసుకుంటాను ఆయన సంతోషంగా రాసి ఇచ్చాడు అప్పటికప్పుడు బా అప్పుడు నాకు ప్రింట్ చేయని ఆలోచన లేదు తర్వాత పబ్లిష్ చేసి పది ఇరవై నెల రోజుల్లోనే ఆయన వేశాయి అందువల్ల ఆయన వచ్చారు దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన ఇప్పటికీ నేను చూడలేదు ఆయన అప్పుడు వచ్చారు ఆ టైం నేను లేను 
మీరు లేరు ఆఫీస్లో లేరు దీని గురించి వచ్చారాయన ఈ కాలం గురించి వచ్చారాయన అసలు ధైర్యం ఏంటి సార్ మీరు అసలు అంత ధైర్యం ఏంటి అసలు ఉదయం అసలు ఆ రోజు పత్రిక వస్తే ఆంధ్రప్రభలో అసలు చెలరేగిపోయి చెరిగేసేవారు కదా నవ్విస్తూ అంటే నవ్విస్తూ చురకలేస్తూ అంటే అక్కడ రెండు ఆయుధాలు నాకు ఉన్నాయి ఒకటి నేను చెప్పేది నిజము నిజం అన్నా కూడా భయపడచ్చు రెండవది హాస్యం కోటింగ్ అవును పైన షుగర్ కోటింగ్ షుగర్ కోటింగ్ ఒక జోక్ ఉందండి ఏమండి వాడు మిమ్మల్ని తిడుతున్నాడండి అయ్యి ఒక రాజకీయ నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తిడుతూ రాస్తున్నాడు శంకర్ నాయన ఎవరు నీకు మీకు మీ గురించి అబద్ధాలు రాస్తున్నాడండి అని చెప్పాట చెబితే ఆ నాయకుడు అన్నాట ఆయన అబద్ధాలు రాసినంత వరకు నాకేం భయం లేదు ఒక్క నిజం రాసిన చంపేస్తా అన్నాడు కాబట్టి నేను రాసేది నేను ఎవరు నన్ను ప్రోత్సహిస్తే నేను రాయలు ఎవరి కోసం నేను రాయడం లేదు నేను రాసేది నిజము అది హాస్యంతో రాస్తున్నాను ఇది రెండు లైసెన్సు రెండు ఇద్దరు ఉంటుందండి తాగి మీరు తప్పులు మాట్లాడినా కూడా లైసెన్స్ వాడు తాగాడి అంటే వదిలేస్తారు ఏదో జోక్గా అన్నాడంటే వదిలేస్తారు నేను తాగను కానీ ఈ జోక్ మాత్రం ఉంది హాస్యపానం ఉంది ఈ రెండు పాస్ అయిపోతాయి ఇదివరకు దీంతో నేను కొట్టుకొచ్చాను నేను అదొకటి ఏంటంటే నేను ఎవరి గురించి రాసిన వాళ్ళు ఎవరు నాకు శత్రువులు కాలేదు ఒక నేదురు మల్లి జనార్దన్ రెడ్డి మాత్రం ఆయన అరే ఒరే అంటాడని రాశా అవును అంటాడ రెండు లక్షలే వాడతాడు అరే అనేది ఒరే అనేది పెట్టి అని చెబితే సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి మీరు రాసినప్పుడు ఇప్పుడు సారాభౌముడు అని రాశా సార్వభౌముడు కాదు సారాభౌముడు అని రాశా సారాభౌముడు అని రాశా రాస్తే ఆయన ఈ రిజాయిన్ రద్దాం అన్నట్టు రిజాయిన్ రద్దాం నన్ను అట్ రాస్తాడా అని అంటే అక్కడ రజా హుస్సేన్ గారిని ఆయన ఉన్నారు ఆయన పిఏగా ఉండేవారట ఏమండి ఎవరికి రిజాయిన్ ఇచ్చినా పర్లేదు ఈయనకు రిజాయిన్ ఇస్తే అందరూ నవ్వుతారండి అన్నట్ట ఎందుకు ఎందుకంటే ఆయన మంచి హాస్యం చిత్రం ఏంటంటే ఆ తర్వాత నాకు పరిచయమే క్లోజ్ అయ్యాడు ఆయన జనార్దన్ రెడ్డి కొన్ని సంవత్సరాలకు నేను అప్రస్త ప్రసంగం చేస్తుంటే ఆయన నాగఫడి సార్ మాడుగుడ నాగఫడి సార్ మగ అవధానంలో ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు చీఫ్ గెస్ట్గా నేను ముఖ పరిచయం లేదు కదా నేను శంకర్ నారాయణ అండి అన్న అంటే నిన్ను ఎరగనోడు ఎవరు ఉన్నాడయ్యా అన్నాడు అన్నాడు ఆయన తర్వాత మాధవ్ రెడ్డి గారు హోమ్ మినిస్టర్ ఇలాంటి వాళ్ళు సార్ ఇన్ని సంవత్సరాలు రామోజీరావు గారి దగ్గర మీరు సేవలు అందించి విశేషమైన సేవలు అందించి ఏంటి ఆయన వల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు పడ్డారా అసలు ఏంటి నేను పడ్డవన్నీ మానసికమైన ఇబ్బందులే మానసికమైనవే నన్ను ఎవరు ఏమీ ఇబ్బంది పడలేదు ఏమీ చేయలేదు అనలేదు కూడా అంటారనే భయం ఎక్కువ ముందస్తు భయం రామోజీరావు గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడే ఎక్కువ రిస్క్ కాకుండేది రిస్క్ రాయడం కన్నా కూడా రాయడం కన్నా కూడా అంటే మరి డైరెక్ట్ కదా ఏదైనా ఉంటే వెంటనే అంటే ఇది కూడా హాస్యానికే జరిగింది నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చా ఏమండి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్లో లేని తెలుగువాడు ఈనాడు పేపర్ చూడని తెలుగువాడు ఉండన్న ఈనాడు పేపర్ చూడని తెలుగువాడు అంటే ఆయన ఆనందమే కాంగ్రెస్లో లేని తెలుగువాడు ఉండడు అంటే ఆయన కోపం వచ్చి కోపం అంటే నెగిటివ్ ఏమన్నాడు తెలుసా శంకర్ నాయన నేను ఒప్పుకోను కాంగ్రెస్ అంటే ఆయన కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక కదా ఆయన వ్యతిరేక నీ మీద పరుణ నష్టం దావా వేస్తానన్నాడు వేయండి సార్ హ్యాపీ అన్న అదేంటి అట్లంటున్నావు అన్నాడు రామోజీరావు గారి పరువునే నేను దెబ్బతీశానంటే నేను గొప్ప అనుకుంటారు కదా అందరూ అంతేగా అన్నాను మీరు మోర్ ఫెమిలియర్ అయిపోతారు మీరు అన్నాను ఇటువంటి కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి తర్వాత నా మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నానని చెబితే చరిత్రకి ఎక్కుతున్నావు అన్న మాట అన్నాడు అంటే ఇంకో చిత్రం కూడా జరిగిందండి ఆస్ట్రేలియా పిలిచారు నన్ను హాస్య అవధానానికి హాస్య అవధానానికి ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు రామ్ కీ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో అప్పుడు రామ్ కీ గారు అంటే రామ్ కీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు క్లోజ్ టు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆర్గనైజర్స్ వాళ్ళు నన్ను ఆస్ట్రేలియాకి పిలిచారు నాకు వెళ్ళాలని ఉంది వెళితే రామోజీరావు ఏమంటాడు భయము ఆయనకు చెప్పి వెళ్ళాలి నేను చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాను ఉద్యోగం పోతే పోయింది అని ఎందుకంటే జర్నలిజం ఉద్యోగము టెంపరీ ఆర్ట్ పర్మనెంట్ అని ఏమండి అది ఈ జీవితాంతం బతికిస్తుంది అంతగా అయితే నేను జవాబు చెప్దాం అనుకున్నాను చివరకు చిత్రంగా రామోజీరావు గారు ఆయన దగ్గర పనిచేసే ఉద్యోగులు వేరే వ్యాపకాలు ఏ మాత్రం కల్లో చేసినా ఒప్పుకోరు ఒప్పుకోరు ఆయన వాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు 
నా దగ్గరే నా పేపర్ గురించి ఆలోచించాలి నాకు నా పనే చేయాలనే ఉద్దేశం ఆయనకు కానీ నేను రెండవసారి చేరినప్పుడు హాస్యావధానాలు చేస్తాను అనే చెప్పే చేరాడు అనే చెప్పే చేరాడు అంటే ముందస్తు హెచ్చరికలాగా జారీ చేసి చేరారా చివరకు ఇది చెప్పారు మంచి విషయం ఆయన ప్రపంచ తెలుగు సభలు జరిగాయి విజయవాడలో జరిగితే ఈయన చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచారు చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిస్తే ఏమనుకుంటున్నాం ఆయన ఫ్లైట్లో వస్తారు నేను విష్ణు అని విష్ణు గారు ఉన్నారు ఆయన తెలుగు వెళ్ళి మేము ఇద్దరం ఇద్దరం మేము ఇద్దరం వెళ్దాం అనుకున్నాం శంకరనారాయణ నేను కూడా మీతో పాటు కారులో వస్తారన్నాడు అన్నారు రామోజీరావు గారు మీతో అయితే నేను రానండి అన్న ఎందుకన్నా ఎందుకన్నాడు ఎందుకంటే మీరు నిద్రపోతారు కదండి అన్న నేను నిద్రపోతే నీకేంటి ఇబ్బంది అన్నాడు అంటే ఏం లేదు ఒక టెన్షన్తో ఉండాలి వెళ్ళినంత వరకు అన్న ఉద్దేశం అది అవాయిడింగ్ టెన్షన్ అయితే నేను రా నేను వస్తాను మన కారులో వెళ్లాల్సింది అన్నాడు సరే పక్కన కూర్చోకుండా ముందు కూర్చున్నా ముందు కూర్చున్నాను కూర్చుంటే శంకరనారాయణ నువ్వు హాస్యావధనం ఎట్లా చేస్తావు ఏమేమి జోకులు చెప్తావు కొన్ని చెప్పు అన్నాడు అన్నాడు నేను ఏదో చెప్పా ఆ తర్వాత మేము వెళ్ళే వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరుకున్నామంటే సూర్యాపేటలో దిగి సూర్యాపేటలో కూడా ఈనాడు ఉంది కదా సూర్యాపేటలో దిగి ఆ తర్వాత మళ్ళీ విజయవాడకి వెళ్దాం అనుకున్నాం నే నేను పాస్కి వెళ్ళాలి డ్రైవర్ పక్కనే కూర్చున్నా డ్రైవర్ కూడా వినిపించనంత చిన్నగా ఏమడిగానంటే సూర్యాపేట ఎంత దూరం ఉంది అని అడిగా అక్కడ ఈ ప్రస్తావన కూడా నేను చేయలేదు తీసుకురాదు పాస్కి వెళ్ళాలనే ప్రస్తావన చేయలే సూర్యాపేట ఎంత దూరం ఉంది అని అడిగా చిన్నగా వెంటనే రామోజీరావు గారు వెనక ఉన్న రామోజీరావు గారు కార్ ఆపోయా శంకరనారాయణ పాస్కి వెళ్తాడు అన్నాడు శంక తీర్చుకుంటారు శంకరనారాయణ అని చెప్పుకుంటారు ఆయన అట్ట చేస్తే పర్వాలేదు ఆపోయే కారు శంకరనారాయణ పాస్కి వెళ్తాడు అన్నాడు వెంటనే అంటే తొందరలో లేదు లేండి అన్న అన్నాడు అంతే కదా ఎవరైనా ఇది వెంటనే ఏమన్నాడు తెలుసా కారులో పోయడం కన్నా బయట పోయడం బెటర్ కదా అన్నాడు కారులో పోయడం కన్నా బయట పోయడం బెటర్ కదా హాపీ దిగు అన్నాడు ఇటువంటి ఆయన తమాషగా మాట్లాడుతున్న విషయం చాలామందికి తెలియదు ఇది ఇటువంటివి కూడా జరిగాయి సార్ నాకు గుర్తున్నంతలో మిమ్మల్ని నేను మొట్టమొదటిసారి కలిసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై తొంభైలో మనం వాస్తు పండితులు గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారి దగ్గర పరిచయం మిమ్మల్ని ఆయన నాకు పరిచయం చేశారు అప్పుడు పరిచయం చేశారు చేస్తే ఏంటి మీరు వాస్తులోకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు అసలు ఆ మహానుభావుడికి కూడా నమస్కారం చెప్పారు రుణపడం నా జీవితాంతం గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారికి ఈ ఫన్ గన్ కాలం అనుకున్నాం కదా అది ఎంవిఆర్ శాస్త్రి గారి భిక్ష అది పాపం నేను బాగా టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు అది నాకు వరంలాగా ఉపయోగపడింది అది ఏం చేశారంటే అది అందరూ చదివేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పెద్ద టీవీలు ఇట్లా ఏం లేవు కదా నెట్లు ఇట్లా ఏం లేవు కదా అందువల్ల నేనే బాగా నెట్టుకు వచ్చేవాడిని వస్తే ఆ గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారికి ఇది బాగా ఇష్టం ఎక్కడ ఉన్నా చదివేవాడు ఆయనకు నన్ను చూద్దామనిపించింది ఆయన అల్లుడు శంకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు శివశంకర్ రెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి గారు ఆయన్ను పంపించారు నేను వాస్తు గురించి కూడా ఏం వినలేదు నాకు తెలియదు తిరుపతి రెడ్డి గారు పేరు విన్నా అంత జర్నలిస్ట్ని కాబట్టి తెలుసుకుంది పేరు తెలుసు ఆయన వచ్చి ఒకరోజు ఆంధ్రప్రభ ఆఫీస్కి వచ్చి మా మామగారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారండి అన్నారు ఎవరు మీ మామగారు అన్న గౌరు తిరుపతి రెడ్డి గారు అన్న అన్నాడు ఏం చేస్తుంటారన్న ఆయన వాస్తు పెంచుడు కదండి అన్నారు నేను రమ్మంటే వాడు రాలేను ఆ రోజు స్ట్రైక్ ఆర్టీసీ స్ట్రైకు నేను స్ట్రైక్ కదా ఇబ్బంది పడి వచ్చాను మళ్ళీ రాత్రి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి కదా మీరు రెండుసారి నేను వచ్చి తీసుకెళ్తాను కారులో అక్కడి నుంచి నేను మిమ్మల్ని మా మామగారు మీ ఇంటి దగ్గర చూస్తారన్నారు నేను ఉండేది జీడి మెట్లయ్యా అక్కడికి ఎట్లా వస్తారు మీ మామగారు అయినా అన్న అంటే నేను అన్నాడు మీరు వస్తే సార్ మీ మా మీరంటే మా మామగారికి విపరీతం అభిమానము మీరు వస్తే జీడి మెట్ల కాదు సార్ బొంబాయి ఏం తీసుకెళ్తాడు అన్నారు లేదు రేపు వస్తానని చెప్పా నేను వచ్చాను ఆ టైంలో మీరు అక్కడ ఉన్నారు మీరు నాకు పరిచయం లేదు అక్కడ కూడా మనం మాట్లాడుకోలేదు ఆయన ఏం చేశాడంటే పక్కన బెడ్రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి వెయ్యి నూట పదహారు నా జీవన పెట్టాడు నాకెందుకంటే పెడుతున్నాడు ఇది లంచం ఇచ్చినట్టు అంటే లేదండి మీ అభిమానంతో చాలా తక్కువ అన్నాడు ఆయన హస్తవాసం మీద నాకు బాగా నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారంటే పుస్తకాలు ఇచ్చారండి వాస్తు పుస్తకాలు ఇవి చూసి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి ఏమైనా మార్పులు ఉంటే కూడా చెప్పండి అని చెప్పారు నేను చదవలేదు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేశారు ఏమంటే పుస్తకాలు చదివారా మీకు ఇచ్చాను కదా అన్నాడు ఆయన మొహమాటానికి 
నేను మళ్ళీ చదివా చదివి ఈ మాత్రం నేను కూడా రాయగలను కదా అనిపించింది నేను నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టే ఆ పుస్తకం మహర్దిశ అని ఇది ఇది దీంట్లో అన్ని పత్రికల్లో నేను కాలమ్స్ రాసా చాలా పత్రికల్లో వాస్తు కాలమ్స్ వాటన్నీ కలిపి పుస్తకం వేశాను ఇది ఆయన పుణ్యమే గౌరీ తిరుపతి రెడ్డి గారి పుణ్యమేనండి అలా అట్లనే వాస్తులు వచ్చాను ఆయన షష్ఠి పూర్తికి ఆయన సన్మానం కూడా చేశారు పొద్దుటూరులో పొద్దుటూరులో నేను అరవై మందికి సన్మానం చేశారు అరవై మందికి అందులో నేను కూడా ఉన్నాను పాపం నాతో తక్కువ పరిచయం అయిన ఆయన నేను పడుకున్న రూమ్లో ఆయన కూడా ఉన్నాడు పాపం ఆ రోజు దాసరి నారాయణరావు కూడా వచ్చారు ఆ దానికి షూటింగ్ మానుకొని వచ్చారు దాసరి నారాయణరావు నమ్మకం ఎక్కువ సార్ ఏంటి మీకు మీరు అమరావతి గురించి ఆ అమరావతి సృష్టికర్తనే రూపకర్తనే నేను రామోజీరావు గారు అన్నారు కదా దాని గురించి అసలు మీరు ఏదో చేశారు చమత అది ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే అమరావతి ఏం రాజధాని పెట్టాలంటే అప్పుడు చంద్రబాబు కూడా కరెక్ట్ ఐడియా లేదట అప్పుడు రామోజీరావు గారు అంటే ఆయన చెప్పిన విషయమే నేను చెప్తున్నాను రామోజీరావు గారు చెప్పారు నాకు చంద్రబాబు చెప్పింది కాదు రామోజీరావు గారు చెప్పింది ఇట్లా ఆయనకు రామోజీరావు అమరావతి అంటే అమరావతి రాజధాని పెట్టమన్నాను ఏంటి అన్నారు నేను మన దగ్గర ఉన్న క్లిప్పింగ్స్ అమరావతి గొప్పతనం గురించి అవి పంపించాను ఆ తర్వాత అమరావతి రాజధాని వచ్చింది అని ఆయన చెప్పారు ఆ తర్వాత ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారండి ఆయన ఇది అబ్దుల్ కలాం రాష్ట్రపతి కావడానికి మూల కారణం తనని చెప్పారు ఏది రామోజీరావు రామోజీరావు ఎలా అప్పుడు వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి రామోజీరావు గారు చెప్పారు ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం చెప్పాను అది యాక్సెప్ట్ చేశారు అది నాకు చాలా సంతోషం రాజగురువు పాత్ర పోషించారు రామోజీరావు గారు అది అబ్దుల్ కలాం విషయం చెప్పారు అని చెప్పారు చెప్పారు అమరావతి గురించి కూడా చెప్పారు అందువల్ల అది మరి నేను అడుగుతుండేవాడిని ఏమండి ఇన్ని పనులు చేశారు మీరు ఆత్మకథ రాయచ్చు కదా అని నేను రాయను అన్నాడు ఎందుకు నేను చాలా ఒత్తిడి తెచ్చా రాయండి అని నేను రాయను అన్నాడు నేను అన్నాను మీరు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాను మీరు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాను అదృష్టవంతులు కాబట్టి పైకి వచ్చారనుకుంటున్నారు జనం అందరూ ఇంత కష్టపడతారని తెలియదు ఉదయం పదింటికి వచ్చి సాయంత్రం రాత్రి ఏడు గంటల వరకు ఉద్యోగిలాగా ఉంటాడు నేను అలాగే ఈ ఆఫీసులో పెట్టే మీటింగ్స్ తన ఆధ్వర్యంలో మీటింగ్లకు కూడా ఒక్క నిమిషం కూడా లేటుగా రాడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తారు ఇవన్నీ తెలియదు కదండి మీరు ఆత్మకథ రాయమంటే నీకు తెలుసు కదా శంకర్ నారాయణ ఇంకెవరు తెలియకపోతే ఏమన్నా మీకు తెలిస్తే లోకానికి అంతా తెలియజేసినట్టే అని ఏమో మరి ఆయన ఆయన తప్పించుకోవడానికి అన్నారో రాయడం ఇష్టం లేకన్నారో తెలియదు అది ఈనాడు ఆంధ్రప్రభ అనుభవాలు అవి ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా వచ్చారు కదా ఆంధ్రజ్యోతి చేయలేదు చేయలేదా ఓకే ఆంధ్రపత్రిక ఆ ఉదయంలో చేశాను ఉదయంలో చేశాను ఉదయంలో చేశానండి ఉదయంలో అనుభవాలు ఉదయం అంటే అసలు ఈ ఈనాడులో మానేయడం చాలా చిత్రం అండి నాకు అక్కడ నేను మానసికంగా టెన్షన్ అనుభవం తప్ప జీవితంగా అనేటువంటి సమస్య లేదు ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్ అవుతాం అంతే అప్పుడు ఈ టెన్షన్ నుంచి తప్పించుకోవడం ఎట్లా అనేది నాకు ఆలోచనగా ఉంది ఆ టైంలో మన గోవిందరాజు చక్రధర్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన అది మానేసి ఆంధ్ర పత్రిక వెళ్ళారు నా తెలివితేటల మీద నాకు ఎక్కువ నమ్మకం లేదు కానీ చక్రధర్ గారు తెలివి కలవాడని నాకు నమ్మకం ఆ తర్వాత కొద్ది దెబ్బ తిన్నది కూడా వేరే విషయం ఆయన ఏదో ప్లాన్ వేసి ఉంటాడు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనే ఆలోచన కంటే కూడా ముందు టెన్షన్ తప్పుతుంది కదా అని ఉద్దేశం నేను కూడా ఆంధ్ర పత్రికలో చేరా ఆంధ్ర పత్రికలో చేరితేనండి ఆయన చక్రపాణి గారు ఆయన చక్రపాణి అని చైర్మను ఆయన మాకు మేనేజ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు నేను ఎంత ప్రయోజనం కోసం వెళ్ళాను చూసా అండి ఈనాడు మానేసి ఆంధ్ర పత్రికకు ఆంధ్ర పత్రిక కన్నా తక్కువ సర్క్యులేషన్ లేదు ఈనాడు పత్రిక కన్నా ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ లేదు ఆ పత్రిక కూడా నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న టైం నేను మానేసి ఉన్నవాడిని కాదు పైగా చైర్మన్తో మీరు ముఖాముఖి మీరు డిస్కషన్ ముందు రోజు కూడా నేను పేపర్ మార్పించా ఈనాడులో ఒక విచిత్రం ఉండదండి నేను నైట్ డ్యూటీ బాక్స్ తీసుకుని వెళ్ళేవాడినే కానీ తిన్న రోజు చాలా తక్కువ భోజనం ఏంటంటే ఆ పేపర్ రాగానే నేను తెప్పించుకునేవాడిని నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు అది చదువుతూ తింటుండేవాడిని మధ్యలో ఏదైనా తప్పు వస్తే ఆ అన్నం పక్కన మారేసి చేయగడుక్కొని అప్పుడు పెద్ద వ్యాష్ బేసింగ్ కూడా నేను తొందరగా తుడుచుకొని ఏదో వచ్చి కిందికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మిషన్ ఆపి ఆ తప్పు కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కించేవాడిని ఈ మధ్య ఒక ఆయన కనపడ్డాడు ఈయన ఒక మూడు నాలుగేళ్ల క్రితం కనపడి సార్ మీరు అట్లా మార్చేవాళ్ళు మిషన్ ఆపించి నేను ఒక్కడనే చేసేవాడిని అట్లా మిషన్ ఆపించి ఆ తప్పు కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ప్లేట్ ఎక్కించేసి ప్రింటింగ్ మళ్ళీ మొన్న చెప్పాడు ఒకడు నేను మర్చిపోయా 
సార్ మీరు మార్చమన్నారు ఒకసారి ఆపమన్నారు ఇంకా రెండు వేల కాపీలే ఉన్నాయన్నారు అన్న మేము రెండు వేల కాపీలే సార్ ఇంకేం ప్రయోజనం అన్నాను రెండు వేల కాపీలు కాదు రెండు కాపీలు ఉన్నా మార్చాల్సిందే ఆపండి అన్నాము అన్నారు మీరు ఎవరు చేస్తారు సార్ అన్నాడు కమిట్మెంట్ అప్పుడు ప్రెస్ ఫోర్మెన్ చెప్పాడు ప్రెస్ మేనేజరు ఎండి గారికి చెప్పాడు ఇట్లా శంకర్నాయుడు గారు ఇట్లా మారుస్తున్నాయండి అంటే ఎందుకోసం మారుస్తున్నాడు పేపరు ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసమే మామూలు కదా అన్నాడు అంటే ఆ పేపర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం సార్ అన్నాడు ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం అయితే మాత్రం మనం ఏమంటాం అన్నాడు అనకూడదు అన్నాడు అక్కడ డివిజన్ చిత్రంగా ఉండేదండి రామోజీరావు గారేమో ఎప్పుడు న్యూస్ న్యూస్ అని అనేవాడు టైం పడుచుకునేవాడు కాదు వాడిద్దరు అట్లా పంచుకున్నారు ఆయన ఎండి గారు ఆయన ఏమో టైం అనే న్యూస్ అనేవాళ్ళు రామోజీరావు గారు ఎండి గారికి ఏమో టైం న్యూస్ పట్టించుకున్నవాడు కాదు ఆయన ఏమో టైం న్యూస్ అంటాడు నేను టైం అంటాడు ఒకసారి ఎండి గారితో అన్నా నేను ఏమండి ఆయన ఎమ్ చైర్మన్ గారు ఏమో న్యూస్ అంటారు మీరేమో టైం అంటారు మీ ఇద్దరి మాట వింటే ఈనాడు కూడా న్యూస్ టైం అవుతుందన్న ఆగిపోయింది కదా న్యూస్ టైం అప్పుడు ఆగిపోయి ఉంది ఉంది అప్పుడు అప్పటికి ఉంది ఉంది అప్పటికి న్యూస్ టైం న్యూస్ టైం అవుతుందన్నా ఇవి మామూలు అంటే అది కుదరదు కదా సార్ హెచ్యూజే చేశారు కదా మీరు ఈ అన్నిటికీ మూలం నా కాలమేనండి ఫన్ గన్ ఫన్ గన్ కాలం అనేది నా జీవితం మొత్తాన్ని మార్చేసింది నా మీద నేను చదువుకున్న యూనివర్సిటీ నేను ఎంఏ చదువుకొని పిహెచ్డి చేస్తూ మానేసిన యూనివర్సిటీనే నా మీద పిహెచ్డి చేయించింది దానికి మూల కారణం ఫన్ గన్ ఫన్ గన్ ఈ యూనియన్ లోకి రావడానికి కూడా అదే కారణమైంది నేను మెంబర్గా చేరాను తప్ప దాంతో సంబంధం లేదు ఆ ఫన్ గన్ రాస్తున్న రోజుల్లోనే గాంధీ గారని ఆయన పెద్ద జర్నలిస్టు పబ్లిషర్ కూడా ఆయన పీకా క్లాసిక్స్ అవును అవును ఆ గాంధీ గారు అది కరెక్ట్ ఆయన వచ్చి శంకర్నాయణ గారు అంటే ఆ పరిస్థితి కూడా చాలా భయంకరంగా ఉండేవాడి ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారు ఆంధ్ర ప్రభను ప్రక్షాళన చేయడం కోసం ఆయన తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలని వాళ్ళు చేస్తే మేనేజ్మెంటు దాంతో ఆయన ఏం చేసిన అందరికీ మెమోలు ఇవ్వడము తీసిపారని వాడు చేస్తుండేవారు చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా చేస్తుంటే అక్కడ యూనియన్ వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళందరూ సహజంగా వ్యతిరేకం అవుతారు కదా ఆ టైంలో నన్ను తీసుకొచ్చారు ఈనాడు నుంచి ఈ ఉదయం నుంచి ఉద్యోగ ఉద్యోగంలో చేరా నాకేమో ఆ పరిస్థితి ఏం తెలియవు వీళ్ళందరూ ఆయన మీద కొంతమంది కోపంగా ఉన్నారు ఆ ప్రభావం నా నా మీద కూడబడింది నిన్ను డెస్క్లో కూర్చోవడానికి కూడా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారు కూర్చోలా లైబ్రరీలో కూర్చునేవాడిని చాలా కాలం తర్వాత పక్కన ఇది రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్లో కూర్చునేవాడిని వేరే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు నాతోటి ఆ టైంలో ఈయన వచ్చాడు ఎవరు గాంధీ గారు వచ్చి శంకర్నాయణ గారు మీరు హెచ్యూజే వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పోటీ చేస్తున్నారు అన్నాడు అయ్యా నా ఉద్యోగానికి దిక్కు లేక నేను బాధపడుతుంటే ఇదేంటా నేను అదేంటండి అదేంటండి అంటే మీరు నిలబడిన మిగిలిన విషయాలు మేము చూసుకుంటామని జర్నలిస్ట్ కమ్యూన్ ఆ సంస్థ పేరు మీరు నిలబడిన మేము చూసుకుంటామన్నాడు పోరాడితే మనం ఇంకా పోయేదే ఉంటుంది అంతే కదా వస్తే పోస్ట్ వస్తుంది లేకపోతే పోతుంది ఈ గంట నుంచి మనం బయటపడచ్చు ఈ టెన్షన్ నుంచి బయటపడచ్చు అనుకున్నాను అనుకొని సరేనండి అన్న కొంతమంది మనకు తోడు ఉంటారు కదా సపోర్ట్ ఉంటారు కదా అని నిలబడ్డాను హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ వచ్చిందండి ఎస్ మొత్తం కమిటీ మొత్తంలోకి నేను ఎప్పుడు ప్రెస్ క్లబ్లో కూడా కనపడిన అసలు అవును ఎప్పుడు కనిపించి ఎప్పుడు కనపడ్డం ఈ కాలం వల్లనే ఫన్ గన్ కాలం వల్లనే అందరు చదివేవాళ్ళు జర్నలిస్టులు కదా అందరూ ఓట్లు వేశారు అత్యధిక మెజారిటీ వచ్చిందండి అద్భుతం సార్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గెలిచే సార్ గెలిచేసారు అవి ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి గౌరవనీయులు సుప్రసిద్ధ పాత్రికేయులు శ్రీ శంకర్నారాయణ గారు అందించినటువంటి అరుదైన జ్ఞాపకాలు ఈ అరుదైన జ్ఞాపకాలు మిమ్మల్ని ఎంతగానో అల్లించి ఆయన ఆశిస్తూ మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ చాలా సంతోషం శంకర్నారాయణ